আসসালামু আলাইকুম নরওয়ের নার্বিক থেকে আমি সাগর স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আর একটা ব্লগে আজকে ব্লগে মূলত কথা বলবো যারা নরওয়েকে পছন্দ করেন তাদেরকে নিয়ে যে আপনারা জানেন আমরা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আসছি যেখানে মেজরিটি অব দ্য যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হোল্ডার অথবা অলরেডি আন্ডার গ্র্যাড আই মিন অনার্স করেছেন মেজরিটি মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মানুষ তো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে যারা আছেন দেখা যায় দেশে একটা জব পেতে হলে আপনাকে ডেফিনেটলি কোনো রাজনৈতিক নেতার কোনো রাজনৈতিক দলের হয়তো পূজা করা লাগতে পারি অথবা জানেন যে আপনাকে দশ পনেরো লক্ষ টাকা ঘুষ দেয়া লাগবে অথবা হতে পারে শুধু চাকরি চাকরি করতে করতেই মোটামুটি চুল পরে গিয়ে দেন বিয়ের বয়স পার হয়ে মোটামুটি অর্ধেক বয়স অর্ধেক বয়সের চেয়েও বেশি বয়স চলে যায় এই হলো আসলে বাস্তব চিত্র সেই ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করে থাকি যারা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির আছেন বা উচ্চ মধ্যবিত্ত যদি হন তাও অসুবিধা নেই যারা আসলে হু আর দ্য চ্যালেঞ্জিং গাইস যারা টু বি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট অর টু গেট আ প্রেস্টিজাস ডিগ্রি ফ্রম আর ওয়েল রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি আই মিন এতটুকু যে ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে যেখানে এক হাজারের ভিতরে নেই আপনি নরওয়ের ইউনিভার্সিটিগুলো যদি সার্চ করেন সেখানে আপনি অবশ্যই যে টপ টু হান্ড্রেডের ভিতরে কোনো ইউনিভার্সিটি আপনি পেয়ে যাবেন তো একটা টপ টু হান্ড্রেড ইউনিভার্সিটির একটা ডিগ্রি দিস ইজ ডেফিনেটলি দ্য মোস্ট প্রেস্টিজাস ডিগ্রি আপনার জন্য অবশ্যই অনেক বেশি প্রেস্টিজাস সো সেক্ষেত্রে যা বলছিলাম যেহেতু যেহেতু নরওয়েতে আপনারা জানেন পড়ালেখা টোটালি ফ্রি এখানে এডুকেশন একদমই ফ্রি তো যেহেতু ফ্রি এডুকেশন বাংলাদেশেও যদি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা মাস্টার্স করতে চাই তাও দেখা যায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয় তো আপনি যদি সেই চার পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি নরওয়ের মতন একটা দেশ থেকে আপনি একটা ডিগ্রি নিতে পারেন আর ডিগ্রির পাশাপাশি এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারবো আপনাকে যে আপনার যেহেতু টু ইয়ার্সের মাস্টার্স ওয়ান ইয়ার জব সার্চিংয়ের জন্য পেলেন টোটাল থ্রি ইয়ার্স এই থ্রি ইয়ার্সে আপনি কিন্তু ভালো একটা আপনার ব্যাংকে মোটামুটি ব্যালেন্সও আপনি ডেপোজিট করা সম্ভব আপনার একটা বিশাল আমি মনে করব সেটা ভালো অ্যামাউন্ট যে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে নরওয়েটা হতে পারে বাংলাদেশিদের জন্য যে রথ দেখা হলো কল বিক্রি করা হলো এই এই প্রবাদটা আমাদের যারা বাংলাদেশি স্টুডেন্টস আছেন তাদের জন্য এটা খুব ভালোভাবে প্রযোজ্য কেন বলছি এই কথাটা কারণ আমি একদিকে একটা প্রেস্টিজাস ডিগ্রি পাচ্ছি আর একদিকে আমি থ্রি ইয়ার্স আমি যদি আপনি লক্ষ্য করুন যে নরওয়েতে যদি আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ বিশাল ব্যারিয়ার এটা সত্য কথা তবে ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া যে সকল জবগুলো আছে যে যেমন ধরুন আপনি ক্লিনিং জব বলতে পারেন আপনি সেখানে বিভিন্ন রকমের যে ফুড সার্ভিস কোম্পানিজগুলো আছে ফুড ওরা বা অন্যান্যগুলো সেখানে জব করতে পারেন ধরি আপনি ক্লিনিং জবটাই করলেন এসে ক্লিনিং জব যেহেতু এখানে অ্যাভেলেবল খুবই ক্লিনিং জবে আপনি যদি টোয়েন্টি আওয়ার্স আপনি স্টুডেন্ট যদি হয়ে থাকেন আপনি টোয়েন্টি আওয়ার্স জব করতে পারবেন উইকলি টোয়েন্টি আওয়ার্স এখানে ক্লিনিংয়ের স্যালারি আওয়ারলি হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স তো হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স যদি আপনি ধরুন ধরুন আপনি দুই হাজার টাকাই ধরুন বাংলা টাকায় দুই হাজার টাকা ধরুন তো দুই হাজার টাকা করে আপনি যদি বিশ ঘন্টা উইকলি জব করেন আপনি চিন্তা করে দেখেন মাসে আপনার কত টাকা আসে তাহলে আপনি থ্রি ইয়ার্স দিয়ে তার মানে ছত্রিশ মাস দিয়ে আপনি সেই টাকাটা কাউন্ট করেন আপনি যদি মান্থলি আপনার সব বাদ দিয়ে যদি আপনি ষাট হাজার টাকা করেও মিনিমাম একেবারে মিনিমাম ষাট হাজার টাকা করে আপনি যদি সেভ করেন তাও আপনি দেখতে পারেন মোটামুটি আপনার ভালো একটা অ্যামাউন্ট সেভ করা সম্ভব আর যদি স্পাউস নিয়ে আসেন স্পাউসকে যদি আপনি জব করতে দেন তাহলে তার কথাই নেই কারণ যেহেতু আপনার স্পাউস ফুল টাইম জব করতে পারবে তো ফুল টাইম জব যদি স্পাউস করতে পারে স্পাউসের স্যালারি আপনি মান্থলি ধরুন থার্টি থাউজেন্ড তার মানে তিন তিন লাখ টাকা আপনি ধরে নিতে পারেন যদি ক্লিনিং জবও করে একেবারে সর্বনিম্ন তাও কিন্তু উনি মান্থলি তিন লাখ টাকা ইনকাম করতে পারেন ট্যাক্স বাদ দিয়ে ধরুন উনি তিন লাখ টাকার জায়গায় ধরুন দুই লক্ষ আশি হাজার দুই লক্ষ আশির মতন ধরে রাখতে পারেন যে দুই লাখ আশির মতন উনি সেভ করা সম্ভব ট্যাক্স বাদ দিয়ে দুই লক্ষ আশি তো দুই লক্ষ আশি থেকে আপনাদের হাউস রেন্ট টেন বাদ দিয়ে ধরুন যদি আপনি মাসে টু লাখস করে আপনারা যদি সেভ করতে পারেন বা টু লাখস দরকার না যদি ওয়ান লাখ করে সেভ করা যায় তাও দেখুন যে আপনার ছত্রিশ লাখ ছত্রিশ মাসে ছত্রিশ লাখ তো এটা এটা তো ভালো একটা আপনার সেভিং আপনার জন্য একদিকে ডিগ্রিটাও নেওয়া হলো আবার ভালো একটা সেভিংও করা হলো 
তো এই জন্যই বলছিলাম যে কলা বেচা হলো রথ দেখা হলো একটা স্বনামধন্য একটা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ডিগ্রি দেখুন নরওয়ের আপনি একেবারে সর্বনিম্ন ইউনিভার্সিটিটাতেও যদি আসেন তাও এখানকার সার্টিফিকেট বাংলাদেশের অনেক ভালো ইউনিভার্সিটির চেয়েও অনেক বেশি ইভ্যালুয়েটেড হয়ে থাকে ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসরসদের কাছে আপনি যদি নরওয়েজিয়ান একটা মাস্টার্স নিতে পারেন দেন আপনি আপনার ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতেও যদি আপনি মুভ করতে চান পিএইচডির জন্য সো ইজ গন আ রিয়েল ইজিও ফর ইউ এটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আপনার জন্য পিএইচডি ম্যানেজ করাটা যেহেতু এখানকার পড়ালেখাগুলি সবগুলোই রিসার্চ প্রজেক্ট ওয়ার্ক থিসিস বেসড তো সেটা ডেফিনেটলি আপনাকে ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ দেবে আপনার পিএইচডিটাকে সিকিউর করার জন্য আর যদি আপনার মন চায় যে না আমি আরও স্টে করব সেক্ষেত্রে আপনি আপনার স্পাউসকেও আপনি ভর্তি করিয়ে দেন পরবর্তী তিন বছরের জন্য যদি ওনার যদি আন্ডার গ্রাড অনার্স থেকে থাকে তো এই যে এতগুলি কথা বললাম সবগুলোর মূলে কিন্তু মূল যে জিনিসগুলো দরকার তার নাম্বার ওয়ান হলো আপনার অনার্সে আপনাকে অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে নরওয়েজিয়ান হিসাবে বাংলাদেশে হিসাবে সেটা হলো টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মেবি সে জিবি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থাকলে মোটামুটি নরওয়েজিয়ানে সেটা আপনি এলিজেবল আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আর হলো এখানে প্রত্যেকটা বাড়ি আমি একটা কথা আপনাদেরকে রিমাইন্ডার দিয়ে দিই নরওয়েতে আন্ডার গ্রাডে আসা যায় না আসলে আসতে হলে আপনাকে যেহেতু এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডার গ্রাডের অলমোস্ট একেবারে ধরা যেতে পারে নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কোর্সেসই হলো আপনার যে নরওয়েজিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ সেই জন্যই তারা এটা বাংলাদেশ থেকে বা এজিয়ান কান্ট্রিজগুলো থেকে স্টুডেন্টসকে তারা অ্যালাউড করে না তো আমি যেটা বলবো যে আপনার দরকার হলো আপনার টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সরি সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য তো সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক মানে হলো আমাদের বাংলাদেশি অনার্সের টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এমন একটা সিজিপিএ থাকা লাগবে আপনার সাথে দরকার আপনার আইএলসের ভালো একটা স্কোর আইএলস আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নো সিক্স হলেও চলে কিন্তু এটা রিস্ক সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হলো একেবারে আপনার সেইফেস্ট জোনে থাকলেন আপনি তবে সেখানে কোনো ব্যান্ড যেন সিক্সের নিচে না হয় তো এই এতটুকুনি তাহলে ফাইনালি হলো আপনার দরকার শুধু একটা আইএলস এর স্কোর আর যারা নেক্সট ইয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই সরি এই বছর যারা সেপ্টেম্বর অক্টোবরে অ্যাপ্লাই করবেন টোয়েন্টি এর জন্য তাদের জন্য এখনই সর্বোচ্চ সময় আইএলস এর প্রিপারেশন নিয়ে আপনি যদি আইএলস প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দেন একেবারে মিনিমাম তিন থেকে চার মাস যদি আপনি সময় ব্যয় করতে পারেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে আপনি সব প্যাক করতে পারবেন আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের স্টুডেন্টসগুলোর আমরা তরিৎ গতিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেই একেবারে ইনস্ট্যান্টলি আমাদের কোনো প্রি প্ল্যান থাকে না যদি আপনার টার্গেট থাকে আপনি নরওয়েতে ঢুকবেন তাহলে আপনি অবশ্যই এখন থেকে আপনি আইএলস এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেন আর এক্সট্রা অন্য আহামরি কিছু নেই আপনার যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এই ব্যাংক স্টেটমেন্টটা যে কেউ দেখাতে পারবে আপনার চোদ্দ গোষ্ঠীর ভিতরে যে কেউ দেখাতে পারবে শুধু একটা রেকমেন্ডেশন অথরাইজেশন লেটার দিয়ে দিলেই হয় তাহলে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে কোনো হ্যাসল নেই দেন আপনার ইউনিভার্সিটি যে যে টাকাটা পাঠাতে হয় সে টাকাটাও পৃথিবীর যে কেউ আপনার নামে পাঠালেই হয় পৃথিবীর যে কেউ শুধু আপনার নামে আপনার যে একটা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট থাকবে সে অ্যাকাউন্টটা পাঠাই দিলেই চলবে সুতরাং এই জিনিসগুলো নিয়ে একেবারে সবগুলোই আপনি যদি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করেন এটা হাজার গুণে বেশি ফ্যাসিলিটি আছে বিশেষ করে আমাদের ইন করার জন্য তবে হ্যাঁ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি অবশ্যই ভালো যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ব্যারিয়ার নেই সেখানে বিশেষ করে আমরা যদি কানাডা আমেরিকার কথা বলি পিয়ারের সুবিধা ভালো বা সেখানে যেহেতু বড় দেশ বড় অনেক সুযোগ সুবিধা বেশি বড় বড় স্টেটসগুলো আছে তবে এই দিক থেকে যেহেতু আমরা কানাডা অস্ট্রেলিয়া হিসাব করতে করতে আমাদের দেখা যায় দুই তিন বছর সময় চলে যায় অনেকজনই পরে বোর্ড হয়ে একবারে আশাই ছেড়ে দেয় যে আর যাবই না তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি আপনারা ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে আপনার ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে আপনি নরইটাকে টার্গেট করতে পারেন যেহেতু স্পাউস সহ বা কিট সহ আসা সম্ভব আর হলো অনেকজনই প্রশ্ন করেন স্পাউসরা আইএলস লাগবে কিনা না স্পাউসরা আইএলস লাগবে না এখানে শুধু স্টুডেন্ট যিনি মেনে অ্যাপ্লিকেন তা ওনার আইএল স্কোর থাকলেই চলবে ওনার কাগজপত্রগুলি লাগবে আপনার হাজব্যান্ডস বা আপনার হাজব্যান্ড বা আপনার কিডস বা আপনার ওয়াইফ বা কিডস এদের কিছু দরকার নেই এরা শুধু আপনার সাথে আসবে গেস্ট হিসেবে তবে আসার পর কিন্তু ফুল টাইম জব করতে পারবে আপনার স্পাউস তো এতটুকু ফ্যাসিলিটিস যেখানে আছে কেন নয় নরওয়ে আমি মনে করি আপনারা অবশ্যই এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আর আইএলসের ব্যাপারে আমাদের যেহেতু বিশাল একটা অংশেরই সবচেয়ে সমস্যা হলো ইংলিশ যে আমাদের জেনারেল ইংলিশটা সেই ইংলিশের প্রফিসিয়েন্সিটা আমাদের খুবই উইকার সেই জন্য উই গ্যাস মোস্টলি অ্যাভয়েড জাস্ট সিডিং ফর আইএলস এক্সামিনেশন উই উই আর রিয়েল স্কেয়ার
uh, 14 years or 16 years education I think if you just follow some uh, straightforward strategies you know it's not a rocket science to score 6.5 or 7 in IELTS uh, if you think that you you have a poor uh, level in English, so I think you may you may have a plan that first we can start to build up my foundation by doing grammar course or or any spoken English course. Then you can directly convert to IELTS course for two, uh, two months or three months. I think that can be really a good project, and and of course that should be the best investment for your future uh, endeavors. Our uh, if you need you you need if you think you need any help and and I'm ready because I know what are the procedures to be here in Norway and and in IELTS as you know that I have a long time experience more than one and a half decades and I'm also a certified IELTS master trainer I did work under IDP Australia so I know that uh, how uh, can you take the preparation for your IELTS as well as uh, moving to Norway. Uh, if you are interested, if you are highly, not only interested, actually you must be highly interested, uh, your interest level must be in the highest level. And if you do not prioritize that uh, I must I must move there, then actually you, you can't gain in any job because we guys are the lazy guys here actually, according to our country situation, you know. So, আপনি যদি সে ক্ষেত্রে আমার সাথে যদি আপনি আইএলস এর प्रिपरेशन নিতে চান আমি আপনাকে এতটুকুন বলবো আপনি যদি আপনার লেভেলটা যদি মোটামুটি ভালো হয় দ্যাট ইয়েস ইউ নো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ ইউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ নিউজ অর অর ইউ হ্যাভ আ গুড কমান্ড ওভার রাইটিং রিডিং এন্ড স্পিকিং দেন ইউ মাস্ট স্টার্ট ডাইরেক্টলি আইএলস কোর্স অর ইউ থিংক দ্যাট নো আই ডোন্ট থিংক দ্যাট আই এম ক্যাপেবল ফর ডুইং আইএলস সো আপনি যদি আমাকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমি আপনাকে ফার্স্ট আমার একটা গ্রামার কোর্স আছে টু ইম্প্রুভ ইউর ফাউন্ডেশন অন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দেন আমি আপনাকে গ্রামারটা শেষ করার পর পরই অথবা অথবা আমি আপনাকে রেকমেন্ড করবো স্পোকেন ইংলিশ কোর্স আমার স্পোকেন ইংলিশ কোর্স বা গ্রামার কোর্স দুটার যে কোনো একটা করলেই যথেষ্ট সেটা করার পরে আমি আপনার লেভেলটা বুঝতে পারবো দেন দেন আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু জয়েন মাই আইএলস ক্লাসেস তো সব মিলে আপনি যদি আমার গ্রামার বা যদি স্পোকেন কোর্সটা করেন আমি সেখানে ছয় হাজার টাকা করে নেই আর হলো আমার আইএলস কোর্সটাতে আমি পনেরো হাজার টাকা নেই কেউ যদি একসাথে করে তাহলে আমি বিশ হাজার টাকা নিয়ে থাকি পনেরো হাজার টাকা আইএলস আর দুই হাজার টাকা হলো স্পোকেন বা গ্রামারে নিয়ে থাকি সো ফ্রেন্ডস দিস ইজ ইউর ওভারঅল ইনভেস্টমেন্ট বিফোর হ্যাভিং আ প্ল্যান টু মুভ টু নরওয়ে দ্যাট ইজ টোয়েন্টি থাউজেন্ড উড বি দ্য বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড দ্য টাইম আপনি সময়ের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন যে তাহলে আমার সময় কেমন লাগবে যদি আমাকে আপনি ফুল প্যাকেজটা চিন্তা করেন যে আমি আপনাকে আইএলসটা করাবো এই উদ্দেশ্যেই যেন আপনি নরওয়েতে মুভ করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে এক্সট্রা কোনো টাকা পে করতে হবে না আমার স্টুডেন্ট হিসেবে আমার আমি আপনাকে সর্ব আমি ক্লাস সব সময় স্টুডেন্টসগুলোকে যে যারা নরে আসার ব্যাপারে বা ইউরোপিয়ান কোনো কান্ট্রিজে যারা মুভ করার ব্যাপারে যারা খুব বেশি ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আমি ফ্রি কাউন্সেলিং করে থাকি যে আপনি এটা করেন এটা করেন এই কাজগুলো করেন শুধু এতটুকুনি আপনি আইএলসের জন্য ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে করতে হবে একটা কোর্স পি দিতে হবে সব মিলে বিশ হাজার টাকার মতন আর যদি আপনি মনে করেন না আমার স্পোকেন ইংলিশ বা আমার গ্রামার দরকার নেই তাহলে শুধু পনেরো হাজার টাকা আইএলসের জন্য আর আমরা যারা আপনারা প্রফেশনালস আছেন যারা জব করছেন আপনি ইচ্ছা করলে আপনার জব ঠিক রেখে আমার কোর্সটা করতে পারেন কারণ আমি একটা কোর্স আছে আমার রাত্রে বাংলাদেশ টাইম নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এই সময়টাতে ক্লাসগুলি হয়ে থাকে শুক্র শনি রবি তিন দিন শুক্র শনি রবিবারে থাকে ক্লাস আর মঙ্গলবার বুধবারে থাকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বা প্র্যাকটিস সেশনস থাকে তো সবগুলো মিলিয়ে আসলে আমি আপনাকে আইএলস প্লাস আপনার নরইতে মুভ করার সকল স্ট্র্যাটেজিস আমি আপনাকে একসাথেই দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ নাও জাস্ট ইউ নিড টু হ্যাভ জাস্ট জাস্ট স্ট্রং উইল আপনার একটা আসলে যে স্ট্রং উইল দরকার যে আমার আমি একটা সুন্দর দেশ যেখানে নিরাপত্তা আছে যেখানে মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ নেই যেখানে খাবার খেয়ে আমাকে সাথে সাথে ওষুধ খেতে হবে না যে খাবার খাবারগুলো ফ্রেশ লাইফ স্টাইল আনবিলিভেবল এটা আসলে বাংলাদেশে বসে বিশ্বাস করা যাবে না আর অনেকজনই এখানকার ঠান্ডা নিয়ে বা অনেক দূরে থাকবেন জব পাবেন কিনা অনেক নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করছেন দেখুন বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে যে এত নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা করলে হবে না আমরা তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই নেগেটিভস আমাদের সেটা আপনি নিজেও জানেন সুতরাং এমন একটা দেশে জন্ম নিয়ে এই হতভাগা মানুষরা এত চিন্তা করলে হবে না তার চেয়ে বরং একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন কারণ আমরা যারা আছি আমরা কিন্তু কম বুঝি না তো আমরা সব বুঝি আমরা যদি নরইতে মুভ করতে পারি ওয়াইন আর ইউ আপনি কেন না ইউ ক্যান বি ডেফিনেটলি বাট ইউ মাস্ট হ্যাভ জাস্ট অ্যান এসপারেশন অ্যান্ড অফ কোর্স স্ট্রং উইলিং ফোর্স দ্যাট আই আই এম জাস্ট uh uh ready to uh, sacrifice my all other things then it's definitely possible 
And yep, that was today's blog. And thank you so very much. And may Allah bless us all. May Allah bless Bangladesh. And of course, uh, uh, pray for you. Pray for me as well. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.